Rice is a staple food and principal cash crop for all of the greater Mekong region countries, which consist of the southern region of the People's Republic of China, Laos People's Democratic Republic, Republic of the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, the Kingdom of Cambodia, and the Socialist Republic of Vietnam. Most of the rice growing areas in these countries are dependent on rainwater. Vietnam, as an exception, has an extensive irrigation system for its rice cultivation. Such capacity has enabled the Mekong region countries to have abundant rice supplies for domestic consumption and to be one of the world's leading rice producing areas. Yet before each rice kernel ends up in a plate to feed the world's population, the farmers have to overcome countless problems in rice production, such as drought, floods, soil salinity, diseases, and pests. For this reason, developing rice breeds capable of withstanding varying stress-inducing conditions has become extremely necessary for rice farmers in the Mekong region. Over the years, Thailand, thanks to its biotechnological advancement, has enjoyed considerable success in developing rice that strives well in rain-fed paddies. The molecular rice breeding program for the Mekong region was initiated in 2004 by Rice Gene Discovery Unit, a collaborative research agency jointly run by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, or Biotech, which is a research arm of the National Science and Technology Development Agency, NASDA, and Kasetsat University. The joint research was initially funded by the Rockefeller Foundation, Kasetsat University, and Biotech. In its second and third phases, which began in 2007 and is scheduled to be completed in 2014, research funding has been granted by Generation Challenge Program, Biotech, NASDA, Kasetsat University, Rajamangala University of Technology, Lanna Campus, and Ubon Rajatani University to ensure unimpeded progress in rice research. Through personnel development and collaborative research, the application of biotechnology to the improvement of rice varieties tolerant to critical or extreme environments has been disseminated to responsible agencies in various Mekong region countries, namely the Rice Department, Ubon Rajatani University, Nare Suan University, and Kongen University in Thailand. The Department of Agricultural Research, or DAR, of Myanmar. The National Agriculture and Forestry Research Institute, or NAFRI, of Laos. And the Cambodian Agricultural Research and Development Institute, or CARDI, of Cambodia. For Thailand, Rice Gene Discovery Unit has also disseminated advanced breeding technologies to Thai rice breeders through several organizations, namely the Rice Department, Ubon Rajatani University, Konkan University, Nare Suan University, and Rajamangala University of Technology, Lanna Campus. Such technologies have given them a more profound understanding of gene functioning in the stress environment, leading to the success in improving rice with qualities needed by farmers. อ่าเขตอาศัยน้ําฝนนะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นบวกกับเทคโนโลยีทางด้านดีเอที่สามารถจะใช้ช่วย
คัดเลือกพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพนะเราทำมามากกว่าสิบปีนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างดีในประเทศในลุ่มน้ำโขงซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันนะมันมีการปลูกข้าวคล้ายๆกันประสบปัญหาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำหรือโครงสร้างต่างๆที่พัฒนาในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่าประเทศลาวหรือประเทศกัมพูชาได้เป็นอย่างดีอ a former leading exporter of rice, Myanmar has undergone substantial environmental changes that have affected its rice productivity. Besides, as most Myanmar farmers still depend on old-fashioned methods and have no access to high-quality rice varieties or seeds, Myanmar's rice yield has constantly dropped, both quantitatively and qualitatively. To address this situation, the molecular rice breeding program for the Mekong region has promoted human resource development projects for Myanmar rice breeders. In addition, the program has also applied molecular marker technology to the improvement of Myanmar's most popular rice cultivar. The genetically improved Manotuka is as soft and fragrant as the Indian Basmati, and has higher tolerance to bacterial leaf blight disease. The program has also improved Sin Toilet, so that it has tolerance to salinity and floods. Such improvements have proved effective in alleviating rice planting problems for Myanmar farmers. เราเกิดมาในงานเนี่ยจะเราแท่งไหนนะเดี๋ยวจีวันนี้เป็นงานทนายพี่บ้องฟังอะไรพี่เดี๋ยวทนายอย่างนี้แหละนี่เนี่ยบอกว่าจะมาดูในงานด้วยเนี่ยจูเนี่ยสี่ลูกจะมาต้องเป็นมีใบพระจังเนี่ยสอจะมาดูดีตุลีทนายดีสิมันเจ้ากูเนี่ยต้องเช็คคุณในงานสามเดียวบอกว่าจะมาดูดีบ่าวแท่งไหนนะบ่าวเต็มเนี่ยจะมาดูพี่บ้องฟังอะไรเขยแล้วทีนี้ขาล่ามาสูงเส้นจะมาดูดีดีตุลีทนายพี่บ้องฟังยังมุกันดูดีบอกสั่งงานงานเส้นเบลล์เนี่ย这个我们也是在这方面的没有，这么多啊，对，特别不一样的，这么现在心里比较大的。我讲今天看嘛，这个新年，这么多的，这肯定给发工资的，可能对，有些特别不一样，对，这么多特别比较大了。那他们现在，
ส่งออกไปเป็นสินค้าเขาออกได้ดังนั้นบรรเทาของต้องการต้องขยายการค้นคว้าเช่นบนพื้นฐานการร่วมมือโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศไทยกับหน่วยงานเขาของไบโอเทคในเคมบูริอา approximately 2 million hectares of land or almost 90% of the country's entire agricultural area are for rice cultivation like in most of its Mekong region neighbors rice is Cambodia's very important cash crop and like Myanmar and Laos Cambodia is faced with a shortage of good quality rice varieties and advanced breeding technologies like marker assisted selection However, participation in this program has enabled Cambodian rice scientists to improve Cambodia's native rice variety, CAR-3, which is drought tolerant, to have enhanced aroma and better rice cooking qualities. Thanks to this achievement, Cambodian farmers look certain to have a high quality rice cultivar to cultivate. Throughout the past six years of program operation, breeders from each institute in countries in the Mekong region have succeeded in applying marker-assisted selection to rice breeding. Not only has such success led to new rice cultivars that meet each country's needs, but it also has given its rice scientists a profound understanding of the advanced molecular marker technology and the ability to develop this technology for future applications. ดูดูดูตามดูเลดมาเรียตัวกองมูลูจะมามีอาชีพเอจะมารู้ในงานตัวมีอย่างวันตาพี่อาบาร์เลยจะมาด้วยเต็นต์ดามกาวจะมารู